Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin beşincisinde bugün yeni nesil yerinde incelemeler konusunu ele alacağız. Yerinde inceleme nedir bilmeyenler için çok kısaca aktarayım. Rekabet kurumundan uzmanlar bir gün şirketlerin kapısını habersiz bir şekilde çalıyorlar. Biz rekabet kurumundan geldik. Cep telefonları, bilgisayar, ajandalar vesaire bunlara bakacağız diye bir baskı yapıyorlar. Eskiden Ali çok daha iyi bilir ilk baskın yapanlardan birisi olarak kurumun. incelemeler hep böyle ajandalar, çantalar ve benzerleri üzerindendi. Sonra bilişim sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu bilgisayarlara bakılmaya, e-postalara bakılmaya başlandı. Ama yaklaşık 6 aydır geçen sene Ekim ayında yayınlanan bir kılavuzdan sonra, rekabet kurumunun yayınladığı kılavuzdan sonra giderek artan bir şekilde cep telefonlarına da bakılmaya başlandığını, WhatsApp ve benzeri uygulamalara bakıldığını görüyoruz. E, pek çok şirketin e, bununla e, tanışmaya başladığını, adli bilişim araçlarını kullandığını rekabet kurumunun görüyoruz. Biz de bugün bu konuyu e, Türkiye'nin en büyük bürolarından e, Basayak'tan iki tane arkadaşımızla konuşmak istedik. E, bir tanesi Evren. Evren bizim gibi Ali ve benim gibi rekabet kurumundan ayrılma 6. dönem e, uzmanlardan. E, diğeri de Burak Bey. Burak Bey de e, Basayak'a adli bilişim konusunda destek veren Bilişim uzmanı, işte rekabet kurumu uzmanları geldiği zaman şirketlere bu konuda yardımcı oluyor. Aynı zamanda uyum programlarında yardımcı oluyor. Tekrar hoş geldiniz. Bize anlatır mısınız? Bu cep telefonuna bakılma işi nasıl oluyor? Artık insanlar biliyorlar maillere nasıl bakılıyor, ajandalara nasıl bakılıyor biliyorlar ama. Teşekkürler Gökşin Bey, Ali Bey. Öncelikle bizleri davet ettiğiniz için oldukça çok deneyimimiz oldu. Ee, bu konuda e, kurumun birçok incelemesine eşlik etme fırsatımız oldu. Cep telefonları perspektifinden e, özellikle olan gelişmeleri aktarmak üzere ben sözü bura bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Evren Hanım. Ben de sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum bizlere konuk ettiğiniz için. Bize de en çok gelen sorulardan bir tanesi aslında bu yerinde incelemelerle ilgili cep telefonlarının ne yapıldığı, işte inceleme yetkilerinin ne olduğuydu. Aslında siz bahsettiğiniz bu yasa değişikliği ve kılavuzun yayınlanmasından sonra biraz daha netleşti diyebiliriz konu için. Aslında yerinde incelemenin bir parçası cep telefonu zaten hep neredeyse hayatımıza dahildi. Şöyle bir fark oldu. Önceden şirket ait cihazları zaten inceleme kapsamına rahatlıkla dahil edebiliyorken kurum artık hızlı gözden geçirme diye bir işlemden bahsediyor. Bu işlemi size ait olan taşınabilir iletişim cihazlarına, işte bu cep telefonları ve tabletler de olabilir, tabi tutuyor. Burada yapılan işlem de aslında bu size ait cihazların içerisinde şirketin herhangi bir uygulaması var mı yok mu veya siz günlük yazışmalarınızda işlere yer veriyor musunuz, vermiyor musunuz bunu biraz anlamak aslında tam bir tanımı yok. Eğer ikna olursalar bu cihazlarda herhangi bir işle ilgili konu olmadığında bunları kapsam dışında tutuyorlar. Fakat bir şekilde işle ilgili olarak kullandığınız yorumunu vırırsalar bunları da inceleme kapsamına dahil edebiliyorlar. Burak Bey şimdi bir cep telefonunu kurumsal amaç için kullanıldığına kani olursa rekabet uzmanı. Sonraki süreç nasıl ilerliyor? Telefonu alıyor ve o sırada yani teşebbüsün içinde mi inceliyor? Yoksa kendi laboratuvarlarına götürmek üzere bir kaydını mı alıyor? Kurumun mevcut yetkilerinde... Yerinde incelemede incelemeyen verilerin e, kopyalarının oluşturularak korumun Ankara'da kurduğu adli bilişim laboratuvarında incelenmesine yönelik bir hak tanınıyor. E, fakat burada bahsettiğimiz mobil cihazlar buna istisna olarak tanımlanmış. Yani kurum diyor ki ben bu cihazı senden yerinde inceleme süresince alırım. Belirli adli bilişim yazılımlarından destek alarak gerekirse bunları incelerim. Gerekli gördüğüm dosyaları aldıktan sonra kalan verileri kesinlikle yanımda götürmem. Bunun için de verileri kopyaladığım cihazı yani içindeki verileri geri getirilemeyecek şekilde sildikten sonra size cihazları teslim ederim diyor. Seçtikleri verileri bir e-discovery uygulamasıyla mı seçiyorlar? Yani bir anahtar kelimeler üzerinden mi? Yoksa bir total bütün yazışmaları alacak şekilde bir şey mi yapıyorlar? Seçim mi yapıyorlar? Aslında iki yöntemden bahsedebiliriz. İlk yöntem dünya üzerinde farklı kolluk kuvvetlerinin de kullandığı çeşitli yazılımların desteğini almak. İşte adı Celebrite olan ya da Datapilot olan çeşitli yazılımlar kullanıyorlar. Bu yazılımlar sizin aslında cep telefonunda tuttuğunuz verinin birebir aynısını, kopyasını oluşturmaya ve bunu merkezi bir şekilde incelemenizi sağlıyor. İlk tercihleri bu işlemi yapmak oluyor. Ki burada da şuna dikkat ediyorlar gördüğümüz kadarıyla. Bu yazılı bir kural değil ama daha çok kişilere ait, kişisel verilere ait olabilecek telefon, video gibi unsurları çok kopyalamamaya çalışıyorlar. Zaten yazılımlar siz bu kopyalama işlemi de gerçekleştirirken böyle bir işlem yapılmasına imkan tanıyor. Bu işlem yapıldıktan sonra da 
e, cihaz aslında bu kullandıkları donanım ve yazılım verilerin indekslenmesini yani incelemeye hazır hale getirmesini sağlıyor. Çeşitli anahtar kelimeler kullanarak çıkan sonuçları gözden geçiriyorlar ve ilgili oldukları düşündüklerini alıyorlar. Burada eğer bir şekilde bu yazılımı kullanamazsalar ki bu tarz durumlarda biraz daha el yordamıyla bir inceleme yapıldığını söyleyebiliriz. Yani gerçekten siz kendi cep telefonunuzda bir veriyi nasıl arıyorsanız kurum da sizi yanınıza oturtuyor ve sizin gözetiminizde örneğin WhatsApp'ı inceleyecekse WhatsApp'ı açarak yukarıdaki arama kutusunda çeşitli kelimeler yazıyor ve sonuçları gözden geçirerek ilgili olanların ekran görüntüsünü alıp bunları inceleme dosyasına dahil ediyor. Silinmiş verileri geri getirme konusunda neler yapıyor bu yeni nesil incelemelerde rekabet uzmanları? Şimdi bu bahsettiğimiz yazılımlar aslında silinen verileri de geri getirilebiliyor. Kurumun kullandığı bu yazılımlar da aslında bu tarz verilerin hepsini geri getirebilecek kapasitede yazılımlar. Yani siz aslında bir veriyi sildim diye düşündüğünüzde verinin üstüne tekrar bir şey yazmadıysak o yere orada duruyor. Kurumda kullandığı yazılımlar aracılığıyla bunları şu an geri getirebilecek bir yeteneğe sahip. WhatsApp yazışmaları da buna dahil. Olabiliyor. Ben evet. Peki Evren Hanım yerinde ince mi stresli bir işti? Ve de işte insanların elinden ajandalarını kapmaya çalıştığımız oldu. Ben ilk gittiğim bir yerinde incelemede genel müdürün ajandadan koparttığı bir kağıdı yediğim bir ayı gördüm. Ondan sonra böyle şeyler oluyor. Şimdi peki bu e, stres düzeyi, bu gerilim düzeyi daha da arttı mı? Ee, aslında Ali Bey söylediğimiz heyecan mesajız aynı şekilde devam ediyor. Ee, yeni nesil incelemelerle birlikte bu birazcık daha artmış oldu. Çünkü... E, cep telefonları gerçekten bizim için e, hem iş hayatı hem de özel mesajlarımızın bulunduğu cihazlar olduğundan e, eskiden bilgisayarı biz incelemek istediğimizde rekabet kurumunda veya şu anda danışmanlıktaki denetimlerde verilen tepkiden e, bir adım daha öteye geçebiliyor. E, bu daha çok soru cevap şeklinde oluyor aslında. Bir şaşkınlık yaşanıyor. Çünkü herkesin her zaman gündeminde öncelikli soru ya da konulardan biri rekabet hukuku değil kişiler bakımından baktığımızda. Ne kadar uyum programları yapılsa da cep telefonu sanki hep birazcık daha mahrem, biraz daha dokunulamaz bir evet. araç gibi görülüyordu. Şimdi uzmanlar gelip yerinde inceleme sırasında işte tamam bilgisayarınıza bakacağız ama bir yandan da cep telefonları denilince tabii bize hemen e, sorular gelmeye başlıyor. Buna yetkileri var mı uzmanların? E, eskiden böyle değildi. Ya da KVKK bir takım düzenlemelerle ilgili sorular geliyor. Uluslararası şirketler bakımından yine GDPR ülkeler arasındaki bilgilerin paylaşımına yönelik çokça soru gelmiş. Şu anda artık şunu söylememiz mümkün mü? Evren, Burak sizin deneyimlerinize dayanarak artık yapılan yerin incelemelerde cep telefonuna bakılması rutin hale geldi. 10 kez geliyorsa 10'unda ya da 9'unda bakıyorlar diyebiliyor muyuz? Kesinlikle. Artık çok net bir şekilde cep telefonları yeni bir incelemelerin vazgeçilmez bir parçası. Tamamdır. Ali'nin sorusuna devam edecek olursak kara kutu biraz aktarır mısınız? Bu kara kutu nasıl bir süreç oluyor? Aslında bu bahsettiğimiz bir yazılım. Hem bir donanım tarafı var hem bir yazılım tarafı var. Sizin kullandığınız cihazlara uyabilecek çeşitli kablolar eşliğinde geliyor. Ve sahip olduğunuz lisans dahilinde... Sizin herhangi bir mobil iletişim cihazındaki verilerin birebir aynısından yaratmanıza imkan tanıyor. Süreçte şu şekilde ilerliyor. Genellikle sizden telefon alındığı zaman ya da tablet e, uçak moduna alınıp şifreleri kaldırılıyor. Bu zaten bu yazılım şirketlerinin önerdiği e, yöntem. Çünkü herhangi bir kesintiye uğrasın istemiyorlar süreç e, başka bir şekilde sonlanabilmesi için. Ondan sonra cihaz artık hangi yazılımı getirdiyseler cihazı ona bağlayarak kopyalama işlemini başlatıyorlar. Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra sistem tarafından otomatik bu inceleme hazır hale getirme dediğimiz indeksleme işlemine tabi tutuluyor. Sonrasında yine e, bu yazılımı kendi arayüzünü kullanarak bir arama kutucuğuyla ya da farklı kriterler kullanarak dosyaları aratıyorsunuz. Çıkan sonuçları da hızlı bir şekilde ekrana getiriyor. Burada önemli olan konu mesela siz Windows'ta zaman zaman belki yaşamışsınızdır bir dosya arattığınızda dakikalar sürüyor ki bazen doğru da gelmiyor. Fakat burada indeksleme anında yapıldığı için çok arama konusunda kritik bir işlem bu. Hem hızlı bir şekilde cevap almanızı, yanıt almanızı hem de görüntülemenizi sağlıyor. Ben şunu duydum. Gece 12'ler, 1'ler, 2'ler, 3'ler re kadar kalma durumu söz konusu oluyor diye duydum. Doğru mu? Bunu biz de tecrübe ettik. Kesinlikle doğru. Yani şimdi kapsam biraz genişledi. Önceden belki işte ajandalara, bilgisayarlara bakıyorlardı. Çok böyle e, adli bir işim yazılımı veya da farklı metotlar kullanmıyorlardı ya da cep telefonları incelemiyorlardı ama 
şu an kapsam genişledi. Yani bu kullanılan cihazlar işi biraz kolaylaştırsa da bazı süreçlerde uzatabiliyor. Yani şöyle düşünün. Siz birine telefonla ya da kendi telefonunuzda bir dosya aratacağınızda eğer WhatsApp'ta aratacaksanız 10 tane anahtar kelimeyi aratıp belki yarım saatte bir saatte incelemeyi tamamlayabileceksiniz. Ama şu an bu cep telefonunun kopyalanması bile belki 1-1,5 saat sürecek. Sonra incelenecek. Sonrasında da aldıkları verileri imha etme süreci var. Bu da bir zaman alıyor. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi yani böyle sabaha karşı saat 3'te 4'te elinde incelemeden çıktığımız oluyor. Bize de bu tür sorular çok geliyordur. Ben WhatsApp uygulamamı komple silsem cep telefonunu teslim etmeden önce. Yazışmaları silsem. WhatsApp yedeklemesini kaldırsam gibi tedbirleri alınması mümkün mü? Ya burada belki biraz genel bakmak lazım oluyor. Biz kesinlikle herhangi bir şeyin silinmesi ya da kaldırılması gibi bir refleks uygulanmasının taraftarı değiliz şirket olarak. Biz burada bir şey yapılacaksa genel bir çerçeve kapsamında yapılmasını tercih ediyoruz. Yani bu bir uyum politikası olabilir, bir retention polisisi olabilir. Çünkü yani aslında bahsettik kullanılan yazılımlar sinden verileri geri getirebilecek yeteneklere sahip. Çok doğru. Zaten hepimiz bir uyumcu olarak şunu söylüyoruz. Kardeşim mail ortamında hiçbir bu tür ihlalleri hiçbir şekilde yapmayacaksın. Sözlü olarak da yapmayacaksın. Mail ortamında da yapmayacaksın. Whatsapp'ta da yapmayacaksın. Ama e, hani şunu da insanlar haklı olarak soruyorlar. Whatsapp diyor ki bu mail yazışmaların hiçbirinin yedeği tutulmuyor. Sen eğer yedekleme opsiyonunu kapatırsan ve bunu sildiğin zaman hiç kimse göremez. Bu doğru mu değil mi? En doğru adres sizsiniz bilişimci olarak. Ya burada bir, biraz politik bir cevap gibi düşünmeyin lütfen ama hani görüşmenin başında bir şey söylemiştim. Hani bir taraftan bu tarz verilere erişmeye çalışan şirketler var. Bir taraftan da bu verilerin gizliliğini sağlamaya çalışan şirketler var. Bu bir kedi fare oyunu gibi. Hani ne zaman bu tarz verilere bir erişim mümkün olsa diğer taraf güvenlik tedbirlerini biraz daha sıkılaştırıp bunu tekrar eski haline getirmeye çalışıyor. Ya biraz böyle dönemsel olarak erişebilir ya da erişilemez dememiz mümkün. Tabii şöyle istisnalar olabiliyor. Siz gidip de işte browserdan WhatsApp web'i açarsanız ister istemez o yazışmaların bir artifekti yani bir parçası bilgisayarın bir yerlerinde kalıyor da olabilir. Yani sadece telefon olarak düşünmemek lazım. Çünkü çok yaygın görüyoruz yani WhatsApp web kullanımı da şu an bayağı tercih edilen bir şey. Yani belki telefondan sildiniz ama bilgisayarda kaldı. Aslında eski denetimlerle de çok benzer şekilde her e, mesajlaşmanın diğer tarafı da olduğu için tabii, ya da tabii. WhatsApp gruplarında farklı kişilerde olduğu için uzmanların da kolaylıkla dikkatini çekebilecek kişiler olaylar oluyor. Benim telefonum tertemizken mesela hemen e, aynı grupta bulunduğum bir başka iş arkadaşımın e, mesajları dolu olursa ilave sorulara yol açabilir gibi geliyor. Bir sorum daha olacak Evren ve Burak. Mesela şunu duydum. WhatsApp'ın az önce bahsettiğim örnek çalışan paniğe kapılıyor ve WhatsApp uygulamasını siliyor, yazışmayı siliyor. Hatta bu yerinde incelemelerde tutanağı bile geçirildiği oluyor. Siz şu ana kadar bundan dolayı ceza yiyen bir şirket duydunuz mu? Hayır. Henüz öyle bir şey duymadık. Bir çalışan paniğe kapıldı. WhatsApp uygulamasını komple sildi. Burada Mesela bir uyum için sizi getirsek, siz e, o WhatsApp uygulamasını geri getirip yazışmaları geri getirebiliyor musunuz? Böyle bir çözüm sunabiliyor musunuz? Bir de kaça yapıyorsunuz Bu... acaba? Efendim? <gülüyor> kaça yapıyorsunuz acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya, yapabiliyorlar mı? İlk önce oradan başlayalım. Önce onu öğrenin. <gülüyor> <gülüyor> Buran <gülüyor> sihirli parmakları. <gülüyor> ya şöyle... Bir sinden bu yolunun e, tamamen geri getirilmesi gibi bir tecrübe biraz zor. E, teknik olarak mümkün mü? Açıkçası bir incelemek lazım. Ama yani şu mümkün olabilir. Siz WhatsApp'ın yedeğini tutuyorsanız, WhatsApp'ı zaten geri eklediğiniz anda yedekleri geri getireyim mi diyor. Ve her şey hatta sildiğiniz şeyleri fazlası bile, daha önce sildikleriniz bile geri geliyor. İkincisi siz telefonun yedeğini tutuyor olabilirsiniz. Yani ben şu an telefonumu silsem bile dün yedek aldım, bilgisayara bağladığım anda... Dün akşamki durumu neyse onu tekrar geri getirmeye şansım var. Yani öncelikler herhalde bu olur. En son tercihimizde bir yazılım desteğini kullanmak olur diye düşünüyorum ben. Böyle yazılımlar var ama. Yani telefonlarda uygulaması... biraz daha kısıtlı bilgisayarda imkan biraz daha geniş. Yani WhatsApp uygulaması özelinde nasıl olur gerçekten biraz bakmak lazım. Çünkü WhatsApp biraz istisnai bir durum. Yani özellikle aradaki iletişim tamamen şifreli. Sizin cihazınıza gelen şeyler sadece görüntülenebilir durumda oluyor. Bunlar da işte telefonun modeline göre belirli bir veri tabanında formatında tutuluyor. 
Bunda ne kadarını geri getirebilirsek onu görebiliyoruz. Yani uygulamanın tamamı değil belki ama yazışmaların bir kısmı geri gelebilir diyebiliriz. Ee, şimdi pandemi ortamı malum kimse ofiste değil. Hani rekabet kurumu geldi, e, insanları içeride tutmak başka bir şey. Şirkete dışarıdan adam getirtmek başka bir şey. Çalışan hiç gelmese cep telefonunu uzaktan erişimle inceleme yapılabiliyor mu? Mesela WhatsApp'lara bakılması için böyle bir yöntem var mı yoksa illa çalışanın gelmesi mi lazım? Yani burada iki yöntemden bahsedebiliriz. Birincisi e, telefonda kullanılan işte WhatsApp uygulamasının webde açılması gibi bir şey olabilir. Yani çalışana dersiniz ki şimdi bilgisayarı al, internete bağlan, WhatsApp webi aç, benden talimat bekle. Kurum uzmanları direkt bilgisayara bağlanıp uzaktan aynen e-postaları bakıyor gibi e, WhatsApp'a da bakabilir. Ya da ikincisi nasıl bilgisayarlara uzaktan bağlanabiliyorsak çeşitli yazılımlar aracılığıyla telefonlara da bağlanmamız mümkün. Bu tarz bir bağlantı kurup telefonun tamamı incelenebilir. Yani şu an mesela cep telefonları için Teamweaver versiyonu var. <gülüyor> Teamweaver'ı siz cep telefonuna indirip uzaktan bağlantı sağlayarak yani dünyanın herhangi bir yerindeki birinin bilgisayarını ince- ve telefonunu inceleyebilecek durumdasınız. Dolayısıyla teknik olarak mümkün. Teknik olarak mümkünse de kurum bunun yapılmasını isteyecektir. Ama hani WhatsApp web olayında da şunu anlıyorum ben. İşin uzmanı sizsiniz. Ee, mesela adam yazışmayı sildi. Telefonun kendisi olmadığı için bunu geri getirme şansı olmayacak yine. Doğru mu? Ya burada biraz WhatsApp webin nasıl bir imkan tanıdığına bakmak bence doğru olabilir. Yani webde de eğer eski yedeklerden birine geri dönme imkanımız varsa olacaktır. Ama yani şunu belki söylemekte fayda var. Cep telefondan silinen bir veriyi bilgisayardan geri getirmek mümkün olmaz teknik olarak. Toparlamak gerekirse yerinde incelemeler zaten stresli süreçlerdi. Şimdi iyice stresli hale gelmiş <gülüyor> durumda. E, şirketin içine gelen uzman sayısının da arttığını e, söyleyebiliriz. Teknik insanlar da geleceği için. Bunun dışında yapılabilecek hata sayısı ve hataların şiddeti de, e, maliyetleri de, maliyetlerin şiddeti de artmış durumda. Yani bir tuşla böyle yazışmaları silmek, nelerle programları silmek mümkün hale geldiği için ve de bu kişisel alana da girmeye başladığı için, burada benim yaptığım bazı özel yazışmaları görmelerini istemiyorum diye silmeye başladığımız zaman, yapacağınız hatalar artmış oluyor. Uyum programlarında bakılması gereken mesele sayısı da yine artmış oluyor. 